ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಾಲೂಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪರಮಾಣು ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸೂತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಯಾನುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅಥವಾ ಓದಬೇಕಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಎರಡೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘಟಕಗಳು ಅವೇ ಇರ್ತವೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಕಾಗದವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಇದು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವುದು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಕಾಗದವನ್ನು ಸುಡುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಗದವನ್ನು ಸುಡುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನು ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೇನ ಕರಗುವುದು ಕರಗುವುದು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಧನ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನೀರು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇನ ಮೇನದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನೀರು ಹೀಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾಗತ್ತವ ಅದೇ ಒಂದು ಮೇನವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ
ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇದೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮೀನ ಇಂಧನ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಾವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೀನದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಿದೆ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪವಾಗುವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವುದು ಹೌದಾ ನೀರು ಹಬೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುವುದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುವುದು ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೀರಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಪೊಪ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಅಥವಾ ತಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಣಾಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂತಹ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮ